அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎம் யுஎஸ் சார்பில் நடத்துகின்ற எஸ்ஐ தேர்வுக்கு தயாராகும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவன் வீடியோஸ் பார்த்தோம் தமிழ்நாடு பற்றி அப்புறம் இந்தியாவை பற்றி அப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்புறம் அவார்ட்ஸ் எமனன் பர்சனாலிட்டிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்போர்ட்ஸு அப்புறமேட்டுக்கு வந்து ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்ச மாதிரி ஒரு ரிவிஷன் கிளாஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நான் டீட்டெயிலாக எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் என்னென்ன படிக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் அது மட்டும் தான் சொல்ல போகிறோம் எதுலையுமே இங்கே வந்து ஆன்சர்ஸ்லாம் இருக்காது இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த வீடியோஸில் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்டில் போட்டிருப்பாங்க நெட்டில் நிறையா சோர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து படித்து ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நானே வந்து அதெல்லாம் கம்பேல் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதனால் நீங்கள் தைரியமாக நம்பி வந்து நீங்கள் இதை மட்டும் படிங்க அதிகமாகலாம் படித்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் பாலிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் பாலிட்டி சிலபஸ் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலேருந்து படித்தா போதும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் கரண்ட் அஃபேர்ஸுங்கிறது ஒரு கடல் மாதிரி சரிங்களா இதில் நீங்கள் டைம் அதிகமாக வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூட் மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒன்று இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறீங்க அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் நம்ம அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோஸ் அண்ட் நோட்ஸ் இதை மட்டும் படிங்க வேறு எதையும் படிக்காதீங்க ப்ளஸ் ரெகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நோக்கம் ஆப்பில் டெஸ்ட்டை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இதுவே போதுமானது சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலனாலும் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இதுலேருந்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதுலேருந்து நீங்கள் நோட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும்னா இதில் இருக்கிற டாபிக் மட்டும் தான் நான் கொடுத்துருப்பேன் அதை வச்சு நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி தான் நீங்களே எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நோட்ஸை போய் எடுத்து பாருங்கள் அதில் வந்து டீட்டெயில்டாக இருக்கும் இதில் ஜஸ்ட் ஒரு ஹெட்டிங் மட்டும் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஆங்கிளில் தான் வந்து இந்த வீடியோ இருக்க போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுக்கணும் சயின்ஸை கொடுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி கொஸ்டின் கிட்ட வந்து உங்களுக்கு சயின்ஸ்லேருந்தே வரும் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு சைக்காலஜிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் படிங்க அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டாக வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு அதிகமான டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரிவிஷன் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா தமிழ்நாட்டை பத்தி தான் சரிங்களா தமிழ்நாடு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தமிழ்நாட்டோட பட்ஜெட் தமிழ்நாட்டோட ஸ்கீம்ஸ் ஓகேங்களா அந்த ஸ்கீம்ஸ்ல அதெல்லாம் எப்படி எப்படி படிக்கலாம் நம்ம சொல்ல பார்க்கலாம் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்புறம் இந்தியாவோட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து செகண்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு நீங்க அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்து நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் எது கொடுக்கணும்னா அந்த சம்மிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து எஸ்சிஓ சம்மிட் வந்து இந்தியாவில் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட் வந்து இப்போ இந்தியாவில் நடக்கும் போது இந்த மாதிரி நிறையா சம்மிட்ஸ் வந்து இப்போ இந்தியாவில் நடந்திருக்கு அதனால் அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க எங்கே நடந்துச்சு எந்த பிளேஸ்லன்னு கேட்பாங்க இப்போ கோவா இல்லை ஹைதராபாத்தா இல்லை பெங்களூரா அந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஜி செவன்லாம் இருக்குல்ல அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட ரீஜனல் கோஆர்டினேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு சார்க்கு இந்த பிரிக்ஸு இவங்களோட சம்மிட்ஸ்லாம் எங்கே நடந்துச்சு அதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அதை எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக டிஎன்பிசியில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஜி செவன் சம்மிட் வந்து இப்போ இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க எக்ஸ எக்ஸாக்டாக சொன்னோம்னா எந்த எக்ஸாம்னா அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர் எக்ஸாமில் அந்த கொஸ்டனை கேட்டிருந்தாங்க ப்ளஸ் அந்த எக்ஸாமில் என்னென்னலாம் கேட்டாங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி பற்றி கேட்டாங்க அப்புறம் அவனி லெகேரா அவங்கள பற்றி கேட்டாங்க அவனி லெகேராவை பற்றி நான் அடிக்கடி ஸ்போர்ட்ஸில் சொல்லியிருப்பேன் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரா ஒலிம்பிக்ஸில் கன் ஷூட்டிங்கில் வந்து ரெண்டு கோல்டு சாரி ஒரு கோல்டு மெடல் ஒரு பிராண்ட்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ் பற்றிலாம் கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க நான் திரும்ப திரும்ப எமினன்ட் பர்சனாலிட்டிஸில் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா உமன்ஸ் ஏதாவது டிஃப்ரெண்டாக பண்ணியிருக்காங்
அதாவது சவுத் காவேரி தெற்கு காவேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி வனவிலங்கு சரணாலயம் அது வந்து பதினேழாவது வனவிலங்கு சரணாலயமா உருவாக்கி இருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டாவது வனவிலங்கு சரணாலயம் வந்து அதுக்கு அடுத்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அது எதுனா தந்தை பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் ஈரோடு சரிங்களா சோ பெரியார்னாலே நமக்கு எங்கதான் அவரோட ஊர் என்னது ஈரோடு தானா சரிங்களா சோ அதை வச்சு நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம் அப்ப தந்தை பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் வந்து பதினெட்டாவது வனவிலங்கு சரணாலயம் இப்ப ரீசண்டா இதெல்லாம் உருவாக்குனாங்க அதுக்கடுத்து வந்து யானைகளுடைய பாதுகாப்பு மையம் சொல்லிட்டு ஒண்ணு உருவாக்கிருப்பாங்க ஓகேங்களா பிப்த் எலிபென்ட் ரிசர்வ் அது வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க அதையும் போயிட்டு பாருங்க இதெல்லாம் வந்து என்வாமெண்டல் ரிலேட்டட் வந்து அதுக்கப்புறம் தேவாங்க சரணாலயம் அதை உருவாக்கி இருக்காங்க அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து கடல் பசு பாதுகாப்பகம் அது வந்து இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கடல் பசு பாதுகாப்பகத்தை உருவாக்கின மாநிலம் எதுன்னா நம்ம தமிழ்நாடு தான் எங்கன்னா நம்ம சவுத்துல வந்து உருவாக்கி இருப்பாங்க அது எங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேஸையும் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்க திரும்ப திரும்ப படிங்க இதெல்லாம் கேள்வி கேட்கறதுக்கு நிறைய நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அதனால அதெல்லாம் விட்டுறாதீங்க இந்த தேவாங்க சரணாலயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் அண்ட் கரூர் டிஸ்ட்ரிக் இந்த இடத்துல உருவாக்கி இருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பாருங்க பத்மா அவார்ட்ஸ் ஓகேங்களா சோ அவார்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தோம்னா நம்ம பத்மா அவார்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து யார் யார் வாங்கியிருக்காங்க அதை மட்டும் பாருங்க நீங்க இந்தியா ஃபுல்லா எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் இந்தியா ஃபுல்லா நீங்க பாக்கணும்னா யாராவது இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு பத்மா அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இல்ல பத்மா அவார்ட்ஸ் கொடுத்த இந்த கேப்ல யாராவது இறந்திருக்காங்களா அதை மட்டும் பார்த்தா போதும் வாணி ஜெயராமன் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்கதான் அவங்க வந்து பத்மா அவார்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இறந்திருப்பாங்க சரிங்களா சோ அவங்கள பத்தி பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட் ஓகேங்களா ஸோ தமிழ்நாட்டிலே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட் வந்து மதுரையில சரிங்களா மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் இது இருக்குது அரிட்டாப்பட்டி பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளம் அடுத்து வந்து ஆர்கியாலஜி சைட் ஓகேங்களா ஸோ தொல்லியல் அகழ்வாய்வுகள் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்க நடந்திருக்கு அது முக்கியமா தெரியும் ஆதிச்சநல்லூர் அப்புறம் கொடுமணல் இதெல்லாம் சொல்றோம்ல ஸோ இந்த ஏரியாவில பாத்துக்கோங்க இதுல நீங்க என்னென்னலாம் பார்க்கணும்னா இந்த தங்க நெற்றி பட்டயம் அதை எந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில இதெல்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் சரிங்களா அதெல்லாம் எந்தெந்த பிளேஸ்ல என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் இந்த இரும்பு வால் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் எந்தெந்த பிளேஸ்னு கண்டிப்பா தெரியணும் ஏன்னா இந்த தொல்லியில இருந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா எப்படி என்வாயன்மெண்ட்ல அந்த செவன்த் செவன்டீன்த் எயிட்டீன்த் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சரி இதெல்லாம் சொன்னல ஸோ அதே மாதிரி இதையும் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது அதுக்கப்புறம் பறவைகள் சரணாலயம் எங்கன்னா நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட் நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ எக்ஸாக்டா தெரியல பேர்ட் சென்ச்சுரி பறவைகள் நஞ்சராயன் குளம் சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அது பிளேஸ் அது டிஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்கோங்க நஞ்சராயன் குளம் சரிங்களா சோ இங்க வந்து புதுசா வந்து பறவைகள் சரணாலயம் தொடங்கி இருக்காங்க அதையும் கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது லெவன்த் வேர்ல்டு தமிழ் ரிசர்ச் கான்பரன்ஸ் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் பத்து உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு நடந்திருக்கும் இப்ப பதினோராவது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு நடக்க போகுது இதுலயா இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து இது சென்னையில நடக்க போகுது ஓகேங்களா ஜூலை சிக்ஸ் செவனா செவன் எயிட்னு தெரியல சோ அந்த டூ டேஸ் வந்து இங்க சென்னையில நடக்க போகுது அதனால இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமானது சென்னை அடுத்தது வந்து இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா இது வந்து ரெண்டு இடத்துல பிளேஸ் மாறி மாறி வந்து இப்ப சென்னைக்கு வந்திருக்கு ஏன்னா ஆஹ் வேற ஒரு கண்ட்ரில நடக்கிறதா இருந்துச்சு அப்புறம் துபாய் அந்த நாட்டுக்கு மாத்தினாங்க அங்கிருந்து இப்ப திரும்ப வந்து இது பிளேஸ் மாத்தி இப்ப சென்னைக்கே வந்திருக்கு சரிங்களா சோ தமிழ்நாட்டுல சென்னையிலேயே வந்து இந்த லெவன்த் வேர்ல்டு தமிழ் ரிசர்ச் கான்பரன்ஸ் வந்து நடக்க போகுது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட ஸ்கீம்ஸ் ஓகேங்களா ஸ்கீம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி படிக்கணும்னா ஸ்கீம்ஸ் அந்த ஸ்கீமோட நோக்கம் என்ன அது எதுக்காக தொடங்கினாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல யார் யாரெல்லாம் பயனாளர்கள் ஓகேங்களா யாருக்கெல்லாம் இந்த ஸ்கீம்ஸ் போய் சேர போகுது சோ அது ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் அதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என்ன சொல்லலாம்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம்ஸ் எடுத்து நான் சொல்றேன் இப்ப புதுமை பெண் திட்டம்னு வச்சுக்கலாமே புதுமை பெண் திட்டம் யாருக்கானது சரிங்களா சோ யாருக்கானது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த
இது வந்து ஒரு திருமண நிதியுதவி திட்டமா இருந்துச்சு அந்த திட்டத்தை மாத்தி இப்ப வந்து இத புதுமை பெண் திட்டம் சொல்லிட்டு அறிவிச்சு அதன் கீழே இத கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஆங்கில பாருங்க பிளஸ் கடைசியா நீங்க இது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும்னா இது லான்ச் பண்ண டேட் சரிங்களா திட்டம் வந்து தொடங்கப்பட்ட தினம் நாள் சரிங்களா அதையும் வந்து இப்ப நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதையும் பாத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்ப இதுல என்னென்ன ஸ்கீம் இருக்கு இன்னுயிர் காப்போம் திட்டம் அதாவது இது வந்து நம்மை காக்கும் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ இதுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல யாராவது வந்து அடிபட்டு இருந்தாங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா யாருமே போயிட்டு அவங்களை போயிட்டு காப்பாற்ற மாட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போக மாட்டாங்க ஆம்புலன்ஸ் அண்ட் போலீஸ் வர வரைக்கும் அப்படியே சுத்தி நின்று வேடிக்கை தான் பாப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காதீங்க சரிங்களா சோ நீங்களாவே இருந்தாலும் சரிதான் யாராவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்கள பாத்துக்கிட்டு வேடிக்கை பாத்துட்டு இருக்காதீங்க தைரியமா கூட்டிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேருங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது போலீஸ் வந்து உங்களை என்கொயரியோ இல்லை கூட்டி திரும்ப வந்து உங்களை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வர சொல்கிறதுக்கோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வராதுன்னு சொல்லிட்டு நிறையா டைமில் அவேர்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் யாராவது அடிபட்டாங்கன்னா அவங்களை கொண்டு போய் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே ஏற்றுக்குது சரிங்களா அது எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல கவர்மெண்ட்டே அந்த அமௌண்ட்டை அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டேரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க இது வந்து யார் யாருக்குன்னா தமிழ்நாடு மக்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரா இருந்தாலும் சரிதான் மனிதர்கள் யாரா இருந்தாலும் இவங்களுக்கு இந்த திட்டம் பொருந்தும் ஓகேங்களா ஏன்னா அவங்க ஃபாரின்ல இருந்து வந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்லை அதர் ஸ்டேட்ல இருந்து வந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி யாருக்கா இருந்தாலும் இந்த திட்டம் பொருந்தும் அடுத்து குட்டி காவலர் சரிங்களா சார் குட்டி காவலர் வந்து கோயம்புத்தூர்ல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இது அந்த எதுக்காகனா மாணவர்களுக்கு அதாவது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா இந்த எயித் வரைக்கும் படிக்கிற ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டிராபிக் ரூல்ஸ் இதை பத்தின அவேர்னஸ் கொடுத்து அவங்கள போயிட்டு அவங்க வீட்லயும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட எல்லாம் அந்த டிராபிக் ரூல்ஸ் பத்தி வைலேஷன்ஸ் பண்ணா என்ன ஆகும் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம டிராபிக்ல அதாவது சாரி ரோட்ல வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் வந்து வண்டியை ஓட்டணும் அதை பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவங்க மூலியமா அவங்க கொண்டு போய் சேர்க்கறாங்க ஏன் அவங்க மூலியமா கொண்டு போய் சேர்க்கறாங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல அவங்கதான் வந்து ஆஹ் வண்டி ஓட்டுறது எது பண்ணாலும் டிராபிக் டிராபிக்ல அவங்கதான் இருக்க போறாங்க அதனால அவங்களுக்கு இப்பவே சொல்லி கொடுக்குறாங்க அடுத்து போலீஸ் அக்கா திட்டம் இது எதுக்குன்னா இப்போ காலேஜஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களே கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட குறைகளை சொல்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் ஒரு உமன் போலீஸை அப்பாயின் பண்ணுறாங்க அதுதான் இது ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த கிரேட் திட்டம் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அடுத்து வானவியல் மன்றம் இது வந்து அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்க்குறதுக்கு அதாவது ஸ்டெம்முன்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா ஸ்டெம்னா சயின்ஸு டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இதை பற்றின புரிதல மாணவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது சரிங்களா அதுதான் வந்து வானவியல் மன்றம் அடுத்து தமிழ்நாட்டோட இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் இதை பத்தி உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாவே நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் என்னன்னா கரோனா டைம்ல இருந்த அந்த எஜுகேஷன் கேப் வந்து ஃபில் பண்றதுக்காக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த ஒரு திட்டம் தான் இது அந்தந்த ஊர்ல கிராமங்கள்ல ஒரு ஏரியாவிலையும் ஒரு வீட்டுல அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஃபைவ் டு செவன்ல அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற சின்ன பசங்களுக்கு வந்து அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்புறம் சிக்ஸ்த் டு எயித் இவங்களுக்குலாம் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அடுத்து நம்ம ஸ்கூல் திட்டம் நம்ம ஸ்கூல் திட்டம் என்னன்னா இப்போ ஒரு ஸ்கூல் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு இந்த மாதிரிலாம் வந்து கொஞ்சம் மோசமான நிலைமையில இருக்கும் அதனுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது நிறைய அடிபட்டு இருக்கும் அதனால அதை சரி பண்றதுக்காக அந்த ஸ்கூல்ல படிச்ச முன்னாள் மாணவர்கள் இப்ப நல்ல நிலைமையில இருப்பாங்களா பிசினஸ் மேனாவோ இல்ல கவர்மெண்ட்ல ஒரு பெரிய ஆபீசராவோ இருப்பாங்களா அவங்க கிட்ட நிதியுதவி வாங்கி அந்த ஸ்கூல்ல வந்து சரி பண்றது அதுதான் நம்ம ஸ்கூல் திட்டம் அடுத்து நான் முதல்வன் அடுத்து மனம் திட்டம் அடுத்து திருமண உதவி திட்டம் திருமண உதவி திட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு இருந்துச்சு அதுல ஒண்ணுதான் இப்ப மாத்தி என்னவா கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா புதுமை பெண் திட்டமா கொண்டு வந்திருக்காங்க மீதி இருக்கிற நாளும் எதுக்கானதுன்னு பாத்துங்க இப்ப அன்னை தேரசாவோட திருமண நிதி உதவி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அது யாருக்காகனா ஆதரவற்ற பெண் குழந்தைகளுக்கானது இந்த மாதிரி டாக்டர் தர்மம்மாள் அவங்களாம் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி இவங்க கலப்பு திருமணம் நினைக்கிறேன் இ
ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்களா இதை யார் சப்மிட் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் தான் சப்மிட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கவர்னர்ட் அதுக்கான ப்ரீ அப்ரூவல் வா அப்ரூவல் வாங்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த இமேஜை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க வரவுகள் ஓகேங்களா ஸோ இன்கம் இது வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதில் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா எல்லாத்தையும் படிக்காதீங்க எதில் அதிகமாக இருக்கு எதில் குறைவாக இருக்கு இதில் எதில் அதிகமாக இருக்கு செலவுகளில் எதில் குறைவாக இருக்கு இந்த ரெண்டு விஷயங்களை மட்டும் பாருங்க எல்லாத்தையும் படித்து நம்ம வந்து மைண்டில் வச்சோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் அடுத்து ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு கேட்டோம்னா எதுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது ஓகேவா அடுத்து வந்து பட்ஜெட்டில் அதனுடைய ஹைலைட்ஸ் ஸோ எது எதுக்கு எவ்வளோ க்ளோட்ஸ் போயிருக்கு சரிங்களா ஏன்னா இப்போலாம் வந்து ஒரு சில கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பட்ஜெட்டில் இப்போ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்டாங்க என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா மத்திய அரசோட பட்ஜெட்டில் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் அலக்கேட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆங்கில கேட்குறாங்க தமிழ்நாட்டிலேயே அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படி கேட்டாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பட்ஜெட்லாம் கேட்க மாட்டாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட பட்ஜெட் தான் மோஸ்ட்லி கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் அடுத்து வந்து பட்ஜெட்டில் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ பட்ஜெட்டில் ஒரு சில ஸ்கீம்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க திட்டங்கள் ஓகேங்களா அதாவது விவசாயிகளை வந்து வெளிநாடுகளை கூப்பிட்டு போய் இஸ்ரேல் நினைக்கிறாங்க அந்த நாட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே எப்படி வந்து அவங்க வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி விவசாயம் பண்ணுறாங்க அதை பற்றினா ஒரு டூரிசம் மாதிரி கூப்பிட்டு போகிறது அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து டூர் கூப்பிட்டு போகிறது வேறு ஒரு நாட்டுக்கு அங்கே எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கல்வி சுற்றுலா மாதிரி கூப்பிட்டு போய் காட்டுறது இந்த மாதிரிலாம் நிறையா ஸ்கீம்ஸ் வந்து திட்டங்கள் வந்து அதில் அறிவிச்சிருப்பாங்க அது என்னென்ன திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அப்புறம் பனை ஆராய்ச்சி நிலையம் வாழை ஆராய்ச்சி நிலையம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆராய்ச்சி நிலையம்லாம் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதையும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட் ஓகேங்களா அதை தனியாக ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி யார் வந்து இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட்டை கொண்டு வந்தது எந்த ஸ்டேட்டு சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட் ஸோ அக்ரி பட்ஜெட்டை கொண்டு வந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் யார் செகண்ட் ஸ்டேட் யார் ஓகேங்களா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாடு எத்தனைனா தமிழ்நாடு தேர்டு சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாடு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் தமிழ் அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட்டை கொண்டு வந்த ஸ்டேட் தமிழ்நாடு வந்து எத்தனாவது ஸ்டேட்னா இந்தியாவில் தேர்ட் ஸ்டேட் அடுத்து வந்து சம்மிட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ சம்மிட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி படிக்கணும்னா இந்தியா வந்து எந்தெந்த இந்த ஆர்கனைசேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன் அது எது எதுலாம் இந்தியா மெம்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள் அதுக்கெலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க என்னென்ன படிக்கணும்னா நீங்கள் இப்போ சார்க்குன்னு இருக்குன்னா அது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண இயர் சரிங்களா ஸோ இதை படிங்க அடுத்தது வந்து என்ன படிக்கணும்னா அதில் என்னென்ன கண்ட்ரி மெம்பர்ஸ் கண்ட்ரி மெம்பர்ஸ் யார் யார் இருக்காங்க ஓகேங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது அதனுடைய சமிட்ஸ் சம்மிட்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல எங்க நடக்க போகுது இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ இல்ல இதுக்கு முன்னாடி எங்க நடந்துச்சு இதுக்கு வந்து செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க ஓகேங்களா நீங்க நோட்ஸ் எழுதும் போது இந்த சைட்ல வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் சார்க் பிரிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ போட்டு எழுதிக்கோங்க அடுத்து மேல சைட்ல ஒரு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல சம்மிட் எங்க நடக்க போகுது அப்படி லைனா எந்தெந்த கண்ட்ரின்னு எழுதிக்கோங்க இந்தியாவா இருந்தா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ கனடாவில் ஜி செவன் நாலு சம்மிட் வந்து இப்போ இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கனடாவில் நடக்க போகுது அது வேறு கனடான்னு மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இந்த எஸ்சிஓ மாநாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நடக்குது சரிங்களா நடந்துச்சு இப்போ தான் ஜூலை மந்தில் நடந்துச்சு அப்போது நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணணும்னா இந்தியாவில் மட்டும் நோட் பண்ணக்கூடாது எந்த இடத்துல நடந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ கோவாவில் நடந்துச்சு அதையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியா இந்தியாவோட சயின்ஸ் காங்கிரஸ் அது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அந்தந்த ஸ்டேட் நேம் வச்சு அட்லீஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுவே போதுமானது அடுத்தது பிரிக்ஸ் சரிங்க ஸோ பிரிக்ஸில் யார் யார் இருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்து ஏஷியான் எஸ்சிஓ எஸ்சிஓ முக்கியமானது ஏன்னா இந்த வருஷம் இந்தியாவில் நடக்குது அடுத்து ஜி டுவெண்ட்டியும் முக்கியமானது அதுவும் வந்து இந்தியாவில் நடக்குது ஓகேங்களா எந்த பிளேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஜி டுவெண்ட்டிக்கு இன்னும் பிளே
சம்மிட் இது சரிங்களா இது ஏன் அந்த பேர் வச்சுன்னா கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் பார்ட்டிஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து டுவெண்ட்டி செவன்த் சம்மிட் அது சரிங்களா அடுத்தது நடக்கப்பட சம்மிட் என்னன்னு சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி எயிட்னு சொல்லுவாங்க காப் டுவெண்ட்டி எயிட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ காப் காப்னு வருது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிஸ் டுவெண்ட்டி செவன்த் சம்மிட் கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக ஓகேங்களா இது வந்து காப் ஃபிஃப்டீன் வந்து யூஎன் சிசிடினு இருக்குல்ல இது என்னென்னா டெசர்டிஃபிகேஷனுக்காக பாலைவனம் அதிலை தடுப்பதற்கான ஒரு சம்மிட் தான் வந்து இது இது வந்து இது வரைக்கும் பதினஞ்சு நடந்திருக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது நடந்தால் அது பதினாறுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நம்பர்ஸ் மாறும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எகிப்தில் நடந்திருக்கும் காப் டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்து காப் ஃபிஃப்டீன் இந்த டிசர்டிஃபிகேஷனுக்கானது வந்து எங்கே நினச்சுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அது சரி நாவல் இல்லை அடுத்து இந்தியாவோட கிளீன் ஏர் சம்மிட் ஸோ இந்தியாவில் நடந்த ஒரு முக்கியமான சம்மிட் சரிங்களா நான் இப்போ இந்த கிளாஸ்ல ரிவிஷன் கிளாஸ்ல என்ன சொல்லிட்டு இருக்குன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்கு ஓகே எங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்க கஷ்டமா இருக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ரிவிஷன் கிளாஸ்ல நான் என்னென்ன சொல்லணும் அதை மட்டும் எடுத்து வச்சு நோட்ஸை வச்சு படிங்க அதுவே கூட அதாவது வேற வழியே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துக்கு மட்டும் இது பாருங்க மற்றபடி டைம் இருக்கிறவங்க எல்லா வீடியோவும் பார்த்துக்கோங்க இதை தவிர்த்து வேற எதுவும் பார்க்காதீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு அடுத்து வந்து சுத்தமான காற்று உச்சி மாநாடு இது எங்க நடந்திருக்கும்னா பெங்களூர்ல நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா அந்த பிளேஸ்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்தியாவோட சயின்ஸ் காங்கிரஸ் இதுவும் எங்க நினைச்சுன்னு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட் நூத்தி எட்டாவது இந்திய அறிவியல் மாநாடு காங்கிரஸ் சம்மிட் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி கேட்கற கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி நூத்தி ஆறாவது சம்மிட் எங்க நினைச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் அப்ப அந்த டைம்ல டூ டூ த்ரீ இயர்ஸ் கொரோனாக்கு முன்னாடியும் அதுக்கப்புறமா கேட்டாங்க சரிங்களா சோ இது வந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இது வந்து கண்டிப்பா இருக்குது அடுத்து வந்து குளோபல் மில்லட் கான்பரன்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மில்லட் கான்பரன்ஸ் நியூ டெல்லியில் நினைச்சு ஏன் இது முக்கியமானதுன்னு சொல்றேன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் மில்லட்ஸ் இயர் ஓகேங்களா யார் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா யுஎன் மில்லட்ஸ் இயர் அதாவது திணைகள் ஆண்டு இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாருனா இந்தியா தான் இந்தியா தான் அவங்க கிட்ட வந்து போயிட்டு இது போல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வந்து நீங்க சர்வதேச திணைகள் ஆண்டு அறிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொப்போஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஈவன் வந்து இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்டர்நேஷனல் மில்லட்ஸ் ஏன்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதனால மில்லட்ஸ் பத்தின கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி இப்ப இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லயுமே இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப யூபிஎஸ்சியில வந்து இபிஎஃப்ஓ எக்ஸாம் சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம் நடந்துச்சு ஜூலை ரெண்டு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அந்த எக்ஸாமோட கொஸ்டின் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மில்லட்ஸ் பத்தி ஒரு ஆர்டிகிளே கொடுத்து அதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதுவும் தமிழ்நாட்டை பத்தி அது வந்து இப்போ அந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக நடக்குது அதில் வந்து ஒரு ஆர்டிகல் எப்படி இருக்குதுன்னா இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்களே அதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மில்லட்ஸ் பார்த்தினா ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு அடுத்தது அதில் இருந்து ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதுவும் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல்லில் கொல்லிமலையை பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ மில்லட்ஸுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க அதனால் மில்லட்ஸ் பற்றி நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மில்லட்ஸில் ப்ரொடக்ஷன்ல இந்தியாவில் இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேங்களா வேர்ல்டு லெவலில் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து இந்தியா தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது அதில் தம் இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட் வந்து டாப்ல இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ திணைகள் உற்பத்தியில் இந்தியாவில் முதன்மையான மாநிலம் எது அடுத்து தமிழ்நாடு எத்தனாவது பிளேஸ்ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சமிட்ஸ் பற்றி இந்த ஆங்கிளில் படிங்க போதுமானது அடுத்து வந்து இண்டிசஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஒரு நைன் இண்டிசஸ் இருக்கும் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக யார் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்கு யார் லாஸ்ட்ல இருக்கா தமிழ்நாடு எத்தனாவது பிளேஸ்ல இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துக்கோம் இதுல வந்து கொஸ்டினா எதாவது நம்ம கேட்டிருந்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சில ஒரு எக்ஸாம்ல பாவர்டி இண்டெக்ஸ் இருக்கும் ஆ மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்டி இண்டெக்ஸ் சரிங்களா இதை பத்தினா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இல்லை டாப்ல யார் இருப்பாங்கன்னா கேரளா இருப்பாங்க பாட்டம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீகார் இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ தமிழ்நாடு வந்து செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கும் ஐ திங்க் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து பாவர்டி வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் இது வந்து கேரளா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங்ல இருக்கும் பீகார் வந்து பிப்டி பிளஸ் பர்சன்டேஜ்ல வந்து பாவர்ட்டியில இருப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா
ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸை வந்து இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் சிக்ஸ்டின் நினைக்கிறேன் அந்த ரேங்க்கு போயிடுச்சு ஆல்ரெடி இருந்ததை விட ஒரு பத்து பதினஞ்சு ரேங்க் வந்து இப்போ ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ்லேயும் பின்னாடி போயிட்டாங்க அதையும் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி எல்லாம் தமிழில் சொல்லணும்னா சர்வதேச மகிழ்ச்சி குறியீடு ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸுக்கு அடுத்து ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ்னா சர்வதேச பத்திரிகை சுதந்திர குறியீடு சரிங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஜெண்டர் இன்னோக்கள் என்ன பாலின சமத்துவமின்மை குறியீடு சரிங்களா இந்த மூணுத்தையும் படிச்சுக்கோங்க நல்லா எல்லாத்தையும் உங்களால் படிக்க முடியலன்னா மட்டும் தான் நான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது பார்க்க போகிறது அவார்ட்ஸ் சரிங்களா அவார்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது சாகித்ய அகாடமி திரும்ப அதே தான் இப்போ அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர் எக்ஸாமில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் யாரு கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் யாரு கொடுத்தாங்க இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே வந்து அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர் எக்ஸாமில் இருந்துச்சு அதனால் அதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் பேப்பரில் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு தமிழுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சாகித்ய அகாடமி கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் லாங்குவேஜ் கொடுக்குறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் லாங்குவேஜுக்கு யார் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை மறந்துடுவீங்க ஞாபகத்தில் இருக்காது தமிழுக்கு மட்டும் பாருங்கள் வேறு எதுக்குமே பார்க்காதீங்க சரிங்களா இந்த மூணு வருஷத்துக்கு ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி த்ரீ வந்து இப்போ ரீசெண்டாக சரிங்களா ஜூன் மந்த் அண்டு ஜூலை ஃபஸ்ட் வீக்லேயே தான் கொடுத்தாங்க அதனால் இது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல சாகித்ய இடமே யா தமிழுக்கு யார் கொடுத்தாங்க ட்வெண்ட்டி டூவில் யார் கொடுத்தாங்க டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே யார் கொடுத்துருக்காங்க மூணு வருஷத்துக்குமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஞானபீத் அவார்டு ஞானபீத் அவார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானபீட விருதுகள்னு சொல்லுவோம் அது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ லாங்குவேஜ்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்தியாவில் இருந்து யாராவது ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க அதனால் அது யாரும் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஆஸ்கர் அவார்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து ரெண்டு ஆஸ்கர் அவார்டு கிடச்சிருக்கு அந்த ட்ரிபிள் ஆர் படத்தோட அந்த நாட்டு நாட்டு சாங்காக ஒரு ஆஸ்கர் அவார்டும் எலிஃபன்ட் விஸ்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்காகவும் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் சொல்லுவாங்க அதுக்கும் வந்து அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் எடுத்து எங்கன்னா நீலகிரி மலையில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அந்த ம மலைவாழ் மக்கள் இருக்காங்களே அந்த கணவன் மனைவி அவங்க பேர் பொம்மன் பள்ளி நினைக்கிறேன் அவங்கள வச்சு எடுத்த படம் அதுக்கு வந்து ஆஸ்கர் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் என்னென்ன படிக்கணும்னா இந்த ட்ரிபிள் ஆர் படம் இருக்குல்ல அந்த சாங்க்கு யார் மியூசிக் போட்டா லிரிக்ஸ் யார் எழுதுனா சிங்கர்ஸ் யார் சரிங்களா இந்த மூணுத்தையும் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக கேட்கலாம் அடுத்து அந்த எலிஃபன்ட் விஸ்பர்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேரக்டர் பேர் என்ன சரிங்களா இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுலேருந்து கேட்கலாம் அவர் பேர் வந்து கார்த்திக்கியோ என்னமோனு வரும் அதனால் அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து நோபல் ப்ரைஸ் நோபல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கேட்டகிரியில் கொடுக்குறாங்க ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மெடிசன் ஸோ ஒரு ஆறு ஏழு கேட்டகரி இருக்கும் அந்த கேட்டகிரியில் யார் யாருக்கு கொடுத்தாங்க சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க கெமிஸ்ட்ரி மூணு பேர் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸுக்கு மூணு பேர் இருக்கும் அப்புறம் பீஸ் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மூணு பேர் இருக்கும் அந்த பீஸ் ப்ரைஸில் ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி யார் யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி தனித்தனி எழுதிக்கோங்க இப்போலாம் வந்து யாருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நேமை கேட்கறத விட எதுக்காக கொடுத்தாங்கன்னு கேட்குறாங்க இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ யூபிஎஸ் இபிஎஃப் எக்ஸாம் ஜூலை ரெண்டு நினச்சி சொன்னேன்ல அதில் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நோபல் ப்ரைஸ் எதுக்காக கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டாங்க யாரு கொடுத்தாங்கன்னு கேட்கல சரிங்களா எதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கிளிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணதுக்காக அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் அதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபிசிக்ஸுக்கு எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மெடிசனுக்கு எதுக்கு கொடுத்தாங்க மெடிசன் வந்து டிஎன்ஏ ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பார் இந்த நியந்தர் தாஸ் அந்த மாதிரி முன் மனிதர்களோட முன்னோடிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்கள பார்த்தினா டிஎன்ஏ அவர் ரிசர்ச் பண்ணதுக்காக அவர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் வந்து கெமிஸ்ட்ரி வந்து மூணு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க மூணு பேருமே கிளிக் கெமிஸ்ட்ரி பற்றி தான் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபிசிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க மூணு பேரும் வெவ்வேறு விதமான துறைகளில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து லிட்ரேச்சர் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் பேங்கிங் பற்றி ரிசர்ச்சுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வந்து பீஸ் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா அண்ட் உக்ரைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்காக பீஸ் ப்
அதுல ஆண்டின் சிறந்த கவனம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இப்போ வேர்ல்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் நைன்டி பிளஸ் கண்ட்ரீஸ் இருக்கு சரிங்களா அதாவது எல்லாத்திலயும் சென்ட்ரல் பேங்கிங் சொல்லிட்டு ஒரு பேங்க் இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு தமிழ்நாடு சாரி இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த யூஎஸ் எடுத்தீங்கன்னா பெட்ரல் பேங்க் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் ஒரு சென்ட்ரல் பேங்கிங் வச்சிருக்காங்க அந்த சென்ட்ரல் பேங்கிங் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவர்னர் இருப்பாரு இப்ப இந்தியாவுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மிஸ்டர் சக்திகாந்த் தாஸ் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலயும் ஒரு கவர்னர் இருக்காங்க அதுல யாரு பெஸ்ட் கவர்னர் சூஸ் பண்றாங்க அதுல அந்த அவார்டு யாருக்கு போய் சேர்த்துனா நம்ம இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய ஆர்பிஐ யோட கவர்னரான சக்திகாந்த தாஸுக்கு தான் அந்த அவார்டை கொடுக்குறாங்க அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து வந்து லதா மங்கேஸ்வர் அவார்டு இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸ் சிங்கர் இவங்களுக்கு வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் இந்த மாதிரி நிறைய அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க இவங்க இப்ப வந்து ரீசெண்டா ஒரு டூ டூ இயர்ஸ் குள்ள தான் அந்த டைம்ல வந்து இவங்க இறந்துட்டாங்க இவங்களோட பேர்ல அவங்க ஃபேமிலி என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் இனாக்ரல் அவார்டு யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய நரேந்திர மோடி இருக்காங்களா அதாவது இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அவங்க வந்து அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அது யாருக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பாத்துக்கோங்க இதுவும் முக்கியமானது அடுத்து வந்து யுனெஸ்கோட பத்திரிகை சுதந்திர பரிசு சரிங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரான்ல வந்து ஜெயில இருக்கக்கூடிய ஒரு மூன்று ஜேர்னலிஸ்ட்க்கு கொடுத்திருக்காங்க அதனால அதை பாத்துக்கோங்க யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து புக்கர் பிரைஸ் புக்கர் பிரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து டோம்ப் ஆஃப் சேண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிரான்ஸ்லேஷன் கேட்டகரியில் டாம்ப் ஆஃப் சேண்டுங்கிறது கீதாஞ்சலி ஸ்ரீ அவங்க எழுதின ஒரு ஹிந்தி நாவல் அதை வந்து ஹென்ரி டாக்வெல் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பார் இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேஷன் கேட்டகரியில் அந்த புக்குக்கு வந்து புக்கர் பிரைஸ் கிடச்சிது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் புக்கர் பிரைஸ் வாங்குறவங்க அவங்க தான் அந்த புக்கோட நேம் வந்து டாம்ப் ஆஃப் சேண்ட் ஓகேங்களா இது வந்து இது எந்த வருஷம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்தோட கேட்டகரி நான் சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கும் அவார்டு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா அதையும் யாருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆங்கிலில் நீங்கள் அவார்ட்ஸ் படிங்க நம்ம அடுத்து பார்க்கப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம எஸ்ஐ எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எதுவும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை ஸ்கிப் பண்ணிட வேண்டாம் ஏன்னா இப்போ வர ஆங்கிள் இப்போ வர எல்லா எக்ஸாம்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால் அதை கொஞ்சம் நல்லா படிக்கணும் நம்ம அதில் எப்படிலாம் படிக்கலாம் என்னெல்லாம் படிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்டான கேட்டகரி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம இந்தியாவோட பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் ஒலிம்பிக்ஸில் அவ்வளோவா இருக்காது அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் கிளாஸில் சொல்லிட்டேன் அடுத்து வந்து இந்த ஒலிம்பிக்ஸில் மெடல்ஸ் சரிங்களா இதுதான் முக்கியமானது அதில் வந்து கோல்டு யார் வாங்கினா பிரான்ஸ் யார் வாங்கினா சில்வர் யார் வாங்கினா சரிங்களா ஸோ இந்தியா வந்து இது வரைக்கும் நடந்த ஒலிம்பிக்ஸ்லேயே இப்போ லாஸ்ட்டாக நடந்த டோக்கியோ ஒலிம்பிக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இருக்குல்ல அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோக்கியோ ஒலிம்பிக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதில் வந்து எவ்வளோ மெடல் வாங்கினாங்கன்னா செவன் மெடல்ஸ் வாங்கினாங்க டோட்டலாக ஸோ இது வரைக்கும் ஒலிம்பிக் வரலாற்றிலே இந்தியா வந்து அதிகமாக மெடல் கவுண்ட் எந்த ஒலிம்பிக்கில் வாங்கிச்சுன்னா இந்த ஒலிம்பிக்கில் தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸில் ஆறு மெடல் வாங்கியிருந்தாங்க அதை பீட் பண்ணி இப்போ ஏழு மெடலாக வாங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து ஒரே ஒரு கோல்டு இருக்கும் ரெண்டு சில்வர் இருக்கும் நாலு பிராண்ட்ஸ் இருக்கும் டோட்டலாக செவன் இப்போ எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் எக்ஸாம் நடந்துச்சு இல்லை அதில் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்தியா வந்து டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் எவ்வளோ பிராண்ட்ஸ் மெடல் வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராண்ட்ஸ் தனியாக கேட்டிருந்தாங்க எவ்வளோன்னா ஃபோர் சரிங்களா சில்வர்னா டூ கோல்டுனா ஒன்று அந்த ஒன்று வாங்கினது யாருனா நீரஜ் சோப்ரா சரிங்களா ஸோ தனிநபர் பிரிவில் இந்தியா வாங்கக்கூடிய செகண்ட் கோல்டு மெடல் ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து அபினவ் பிந்திரா வந்து கன் ஷூட்டிங்கில் ஒரு கோல்டு மெடல் வாங்கியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு தனிநபராக வந்து ஒலிம்பிக்ஸில் இந்தியா சார்பாக கோல்டு வாங்கினது யாருனா இந்த நீரஜ் சோப்ரா அவர் மட்டும்தான
இந்த மாதிரி நிறைய கொடுப்பாங்க அதில் யார் யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த வீடியோ போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து மெட்டீரியல் இருக்குல்ல லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதில் மெட்டீரியல் இருக்குது அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் நான் இப்போ சொன்னது எல்லாமே அதில் இருக்கும் அடுத்து ஐசிசி கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் சரிங்களா இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த வருஷம் வந்து கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் எங்கே நடக்க போகிறேன் இந்தியாவில் நடக்க போகுது அதுக்கான டைம் டேபிள் கூட இப்போலாம் வந்திருக்கும் நீங்கள் நியூஸில் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்தீங்க லாஸ்ட்டாக எங்கே நடந்துச்சு அதில் யார் வின் பண்ணால் இப்போ எங்கே நடக்க போகுதுன்னு கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து காமன்வெல்த் கேம்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் நேஷ்னல் கேம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நேஷ்னல் கேம்ஸ்னா இப்போ ஐ திங்க் குஜராத்தில் நடந்துச்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் நேஷ்னல் கேம் சரிங்களா அவரோட மஸ்கட் என்ன ஏஷியாட்டிக் லைன் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் அதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் சீனியர் வாலிபால் கேம் நடக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சவுத் ஏஷியாவோட ஃபுட்பால் கேம் நடந்துச்சு ஃபைனல் என்னைக்கு நடந்துச்சுன்னா ஜூலை ஃபோர்த் அன்றைக்கி நடந்துச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து குவைத்தை பீட் பண்ணி ஜெயிச்சிருப்பாங்க அதனால் அது கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஃபுட்பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இப்போ தான் எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நிறையா மேட்சஸ்லாம் அவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மேட்சஸ் வந்து இந்தியா வந்து ஆப்போசிட் டீம் கோலே போட விடாமலாம் ஜெயிச்சிருக்காங்க அதனால் இந்தியாவோட ஃபுட்பால் டீம் பற்றி எதாவது கொஷின் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதுன்னு எனக்கு தோணுது சரிங்களா வாலிபாலு இந்த ஃபுட்பாலு இதை பற்றி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் சீனியர் வாலிபால் கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பிளேஸ் அடித்து ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அதனால் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி இதை மட்டும் படிங்க போதும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நீங்கள் என்னென்ன படிக்கணும்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சரிங்களா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கிளாஸ் வீடியோ மட்டும் பாருங்கள் அதில் முக்கியமாக வந்து கொரோனாவை பற்றி பாருங்கள் கொரோனாவோட வேக்சின்ஸ் பற்றி அதுக்கப்புறம் இஸ்ரோ சரிங்களா இஸ்ரோவை பற்றி நல்லா படிச்சுக்கோங்க இஸ்ரோவை பற்றி நீங்கள் பெருசெல்லாம் ஒன்றும் படிக்க வேணாம் இஸ்ரோவோட ரீசெண்ட் லான்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பாருங்கள் அதில் இருக்கும் அப்புறம் இப்போ வந்து ஜூலை தேர்ட்டின் நினைக்கிறேன் ஜூலை தேர்ட்டினா எக்ஸாக்ட் டேட் தெரியல தேர்ட்டீன் இல்லை டுவெல் ஃபோர்டீன் இதில் ஏதோ ஒரு நாள் தான் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திராயன் த்ரீ வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ரெடியாக இருக்கலாம் சரிங்களா அதனால் அதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இஸ்ரோவோட ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் என்னென்ன சுக்ராயன் அப்புறமேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த பிளானு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண போகிறாங்க அதை படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் டிஆர்டிஓட ரீசன் டிஆர்டிஓ அந்தளவுக்கு இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பியில் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோவும் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் புதுசாக ஏதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஃபிஷ் ஒன்று இருக்கும் ஈல் ஃபிஷ்ன்னு நினைக்கிறேன் அது தமிழ்நாட்டில் கடலூர் மாவட்டத்தில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஸ்பீசிக்கு ஸ்பீசிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சயின்டிஃபிக் நேமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட அந்த நேம் வர மாதிரியே வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் எமினன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் ஸோ பர்சனாலிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா நம்ம நேபரிங் கண்ட்ரிஸ் அப்புறமேட்டுக்கு வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸ் இதில் யாராவது புதுசாக பிரசிடண்ட் அப்பாயிண்ட் ஆகிருக்காங்களா புதுசாக பிரைம் மினிஸ்டர் யாராவது அப்பாயிண்ட் ஆகிருக்காங்களா அப்படின்னு பாருங்கள் அதில் முக்கியமாக உமனாக இருந்தாங்கன்னா அதை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி உமன் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் அதாவது ஏதாவது ஒரு துறையில் சாதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள பற்றி நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸ்போர்ட்ஸில் ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் டைரக்டராக புதுசாக கொண்டு வந்துருக்காங்க அதை எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் நம்ம சிஎஸ்ஐஆர் இருக்குல்ல சிஎஸ்ஐஆரில் வந்து கலைச்செல்வி தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க அவங்கள வந்து டேரக்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு உமன் டேரக்டர் சிஎஸ்ஐஆருக்கு வர்றது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆங்கிள்லாம் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஓஎன்ஜிசிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து ஒரு உமன் வந்து டேரக்டராக வந்திருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் செபிக்கும் வந்து ஒரு டேரக்டராக உமன் வந்திருப்பாங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆங்கிள் எமனன் பர்சனாலிட்டிஸ் படிங்க அப்புறமேட்டுக்கு இந்தியாவிலேருந்து யாராவது இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு முக்கியமான பொறுப்பில் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் சிஏஜி இருக்காங்கல்ல அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ் சந்திர மோர்மன் சொல்கிறோம்ல அவரை வந்து
அதை படிச்சுட்டு இன்னொன்று டக்குன்னு வேற ஏதாவது ஒன்று பார்ப்பீங்க ஐயோ இது படிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும் அதனால எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருக்காதீங்க எக்ஸாமுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது வரைக்கும் போதும் என்னால் எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா படிங்க டெஸ்ட்டு வந்து டெஸ்ட்டு தான் ரொம்ப முக்கியமானது டெஸ்ட்டை வந்து எப்பயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா நன்றி